വെൽക്കം യു ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൈൽസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കറിവിനെ ഒരു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് കോണ്ടൈൽസ് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്വാർട്ടൈൽസ് ഡെക്കൈൽസ് പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് ദെൻ അതിൽ ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്നുള്ള ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീയും ഡെക്കൈൽസ് എന്നുള്ള ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ടു എക്സെട്രാ ഡി നയൻ വരെ ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ള പി വൺ പി ടു പി നയൻ ഡി നയൻ കാരണം പേഴ്സൻറ്റേജ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെക്കൈൽസ് മീൻസ് ടെൻ ആണ് ക്വാർട്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇതാക്കുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കാരണം അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക ഡെക്കൈൽസ് ആകുമ്പോൾ പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക പേഴ്സൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ അതിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കറിവിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി ക്വാർട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി ഫ്രീക്വൻസി കറിവിനെ ഇതുപോലെ ഡെക്കൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ടെന്നും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡും ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെക്കൈൽസിനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈക്വൽ പിന്നെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എന്നിനെ നാല് ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക ഓരോ ഭാഗവും എൻ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എൻ ആണല്ലോ വരിക ഓരോന്നും നാല് പാർട്സ് ആക്കുമ്പോൾ എൻ ബൈ ഫോർ ആവും അപ്പോൾ എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറിയപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ അതിൽ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ഫോർ വൺ എൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ബൈ ഫോർ ക്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ പാർട്ട് മൊത്തമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായി ടു എൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ പാർട്സും വരും അതുകൊണ്ട് ക്യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരിക ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ അതല്ല പിന്നെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാർട്ടൈൽസിൻ്റെ ഇത് ഡെ ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെക്കൈൽസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് ടെൻ ആയി മാറും എല്ലാത്തിന് ഫോർ എന്ന് എന്തായി ടെൻ ആയി മാറും ഓക്കെ അത് ഇതിനെ ക്യൂ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ളത് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ക്യൂ ഫോർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സോറി ഡി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഡി ബൈ ടെൻ വരും ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും അത് ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാം നയൻറ്റി നയനും ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാം അതുപോലെ പിന്നെ ക്യൂവിന് പകരം ഡി എന്നുള്ളൂ അത് ക്യു ഐ ഐ മാറി എന്താവും ക്യു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വരിക ഓക്കെ അത് ഡി ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ ഡി ബൈ സോറി ഐ എൻ ബൈ ടെൻ ആവാം ഡെക്കൈൽസ് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ആവാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറി മാറി പോകുന്നത് അപ്പം ഡെക്കൈൽസ് ആണെങ്കിലും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നും മാറി പോകാൻ ചെയ്യാം ഇക്വേഷനൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം പാർട്ടാണ് ഇല്ല ഇനി ക്വാർട്ടൈൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു റോ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റോ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ക്വാർട്ടൈൽസ് ഡെക്കൈൽസ് പേഴ്സൻറ്റേജ
മറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ക്യു വൺ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് പൊസിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ എന്നുള്ള തേർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരിക ഇനി പൊസിഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഇത് പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്യു വൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്യു വൺ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഇനിയാണ് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ആണത് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പൊസിഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന അസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ വൺ ടു ത്രീ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ എഡയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ അപ്പം അത് കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ആ തേർഡ് വാല്യൂ എന്താ തേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇല്ലേ തേർഡ് വാല്യൂ തേർഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് വാല്യൂ എടുത്ത് ദൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കിയുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് വാല്യൂ മൈനസ് തേർഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യം ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല തേർഡ് വാല്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് വാല്യൂ വരിക അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു തേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പോൾ തേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തേർഡ് വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അപ്പോൾ തേർഡ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിയ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് ഫോർത്ത് വാല്യൂ നിന്ന് തേർഡ് വാല്യൂ കുറച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സെൻറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർത്ത് വാല്യൂ മൈനസ് തേർഡ് വാല്യൂ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടണമാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യു ത്രീ കാണാറുണ്ട് ക്യു ത്രീ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ത്രീ എൻ പ്ല തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം എൻ പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താകും ക്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂ ത്രീ ആദ്യം പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ത്രീ കാണാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ കാണാം എന്തായാലും ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ തിങ്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻസർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫസ്റ്റ് ടെൻത്ത് വാല്യൂ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് ഇതിനെ ആൻസർ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സോറി പിന്നെ റോ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നോക്കുക ക്യൂ ത്രീ എത്ര ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഡി ടു ആണ് വരുന്നത് ഡി ടു സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാം ഡി ടു ഈക്വൽ ടു
ओके अब फ्रीक्वेंसी डाट फ्रीक्वेंसी डाटे नीक्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी क्वस्टन बाकी या अब क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी डाट फ्रीक्वेंसी डाटे क्यू वन क्यू थ्री डी फोर पी ट्वेंटी एंड पी नयी नयन इतना का फ्रीक्वेंसी डाट मार्क्स अब नंबर ऑफ स्टूडेंस क्वस्टन इत क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी या ओके अब नमक फ्रीक्वेंसी डाट क्लास फ्रीक्वेंसी डाटा इक्वेशन एन प्लस वन बै फोर ई मॉडल अब स्मो लेटर एन मार्ड क्या लेटर एन आई मार क्यू वण आने ओके क्यू वण आने अब क्यू थ्री आने डी डी पी ओके आदमी नाते स्मो लेटर पकड़ क्या लेटर वो ओके अब इनके आज न्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी का ओके आदमी क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी कैशम एंत नी इक्वेशन सब्सटेद इक्वेशन सब्सटूट ओके आदमी क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी आवे क्या लेटर एन ओके क्या लेटर एन इन सैट थ्री नोट टू ओके थ्री नोट टू मूचि रे क्या लेटर एन इन आदमे का क्यू वण दैट थ्री नोट टू प्लस वन दैटी नोट थ्री डिवेड बै फोर इधर आदि ना क्यू वण दैट सी फाइव पॉइंट सवें फाइव ओके सवेंटी फाइव पॉइंट सवें फाइव मॉडल ई सवेंटी फाइव पॉइंट सवें फाइव क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी फाइन ऐसा इंक्ूड आगे नोक ओके फोर सवेंटी फाइव पॉइंट सवेंटी फाइव वन नोट फाइव सवेंटी फाइव पॉइंट सवें फाइव इंक्ूडाव आना मोड़ इंक्ूडाव अब वन फिफ्टी आंसर ओके कंसीडर दू वण ईक्वल टू फिफ्टी Q1 क्यू वे आंसर फिफ्टी आसीशन सवेंटी फाइव पॉइंट सवें फाइव फ्रीक्वेंसी वह क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी कं अवेड़ा फाइन नोक अर मार्क्स अू वे आंसर नेरते पर अद मेथड ना अद मेथड कम वन नोट फाइव रे वालू आवश्यक कम इन करक्ट इन सेंटर पे अलग ना चेक करक्ट वन नोट फाइव क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी इन करक्टे आ वालू मतलब मेरे पोसीशन कंपीड आ वालू कवश्य पोसीशन कैशम अर वालू मत ओके नेक्स्ट नम का क्यू थ्री आ क्यू थ्री दू थ्री इंटू थ्री नोट थ्री डिवेड बै फोर अदान क्यू थ्री वैल्यू टू ट्वेंटी सवन ई थिंक चेक टू ट्वेंटी सवन पॉइंट टू फाइव आदमी अब अदा चेक अब टू ट्वेंटी सवन एंिया इंक्ूड आगे नोक अब टू फोर्टी फोर टू फोर्टी सिक्सल दैट सिक्स सवन दू थ्री सिक्सटी सवन चेक आंसर कटो दूसरे चेक क्यू थ्री सिक्सटी सवन चेक ओके दी मेथड वे नड़ते डी फोर का डी फोर का डी फोर आने डी फोर ईक्वल टू फोर इंटू थ्री नोट थ्री डिवेड बै टेन पी नयी नयन आी ट्वेंटी आने ट्वेंटी इंटू थ्री नोट थ्री डिवेड बै हंड्रड्ड पेर्सेंटेज हंड्रडा और वालू कूटू अब इजाण इंक्ूड चेक अर मार्क्स अदान आ फ्रीक्वेंसी डाट वालू इतने फ्रीक्वेंसी डाट क्लास फ्रीक्वेंसी डाट कंसर क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी का स्मो लेटर एन पकड़ क्या लेटर एन उपयोग अगर पोसीशन का पोसीशन एवडाण वे अब क्रीक्वेंसी डाट इन क्लास नोक ओके ओके अब क्लास एन फ्रीक्वें फ्री क्लास फ्रीक्वेंसी तुम कहीं क्वार्टेलस डेकेस पेर्सेंटेस का एक्सापि क्वार्टेलस एन का डिस्कस ओके अब क्वार्टेलस तुम कई क्वस्टन क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी क्वस्टनसल तरह नाम कहना या ऑलरेडी वैचू ओके अब क्लास फ्रीक्वेंसी तुम इन क्लास फ्रीक्वेंसी एनेटेलस एनेटेलस क्वार्टेलस मीन क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एनेक्वेशन ऑलरेडी ना डिस्क एक्सापि क्यू वण इक्वेशन नमक क्यू वण ईस एल वण प्लस एन बै टू माइनस एम डिवेड बै एफ इंटू सी एक्वेशन अब नमुक आदमी कू वण एल वण दें 
m means cumulative frequency up to mean uh, quarter uh, q1 class lower limit of q1 class l nalladu frequency ana frequency of q1 class then c c anal class interval aanu already namukku ariyam 5 aanu okay then n namukku already ivada kittirund 100 aanu aanalo ini q1 inde aadyam q1 anna q1 anna nu kaanam nammala graph varichappo q1 inde bhagam nu parichunu q1 ennalladu n by 4 aanu nammal parayunu q1 kaananu n by 4 aanu q2 anengil 2n by 4 aanu q3 anengil 3n by 4 aanu parayunu appo aadyam n by 4 endha nokka n nu parna 100 aanu then n by 4 is equal to 100 by 4 that is equal to 25 25 on line, sir. Now, n by 4 is the same. Q1 class is the same. Q1 class. Q1 class is the same. Q1 class is the same. This 25 cumulative frequency is the same. Q1 class. 10 is the same. 26 Yes, 26 is the same. Then 26 is the same. This is Q1 class. 35 to 40. Q1 class is simple. L1 is 35 on the lower limit. M is cumulative frequency up to Q1 class. That is 10. Frequency that is 16. Now we have L. This is the direct way to apply. We have to apply the answer. 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 In Q3 and a the nickel, Q2 and a the nickel, Q2 class and other than the Q2 equal to 2n by 4, that is equal to n by 2 and a Q2. n by 2 and a n by 2 and another 50 and a low. 100 by 2, that is 50. 50 is running good, okay, is running good, okay, is running Q2 class. Q2 class 45 by 50. 45 by 50 is 45 L2. That is the cumulative frequency of 44. Cumulative frequency up to Q1 class is 44. Then C is 5 and frequency is 27. That is the direct equation. Q2 is L2 plus N by 2. Sorry, this is N by 4. N by 4 minus M divided by C. Okay. Equations are the same. We discuss it. That is the same. Q1 equal to L1 plus N by 4 minus M divided by F into C. Q2 is the same. L2 plus N by 2 minus M divided by F into C. Equation is N by 2. 2N by 4 is the N by 2. This N by 4 is the same. Okay. QIU, DIU, PIU. We discuss it. Okay, now what you take? Q3 is the same. Q3 is the same. Same, 3n by 4. 3n by 4. And the other one, 3n by 4. That is 75. You know, answer 75. 75 is the same. 89 like whom? That is 50 to 55. I recall. And then the class number. Okay, 50 to 55. I recall. And the class. And law 50 to 55. I have Q3 class 50 to 55. And lower limit is 50. Cumulative frequency up to 71. Then frequency 18. C same on. And no can put already could do the same equation. Other than the equation of study. Q3 equal to L3 plus 3n by 4 minus m divided by f into C. इवड़े जन सिर्फ मारे कुंडी रिपोर्ट पोस्टेन। हम लोग इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस किया था उन्हें पतेश्वर ने लिया। इन्हीं दे बोले डेक्केल्स हम गाना, पर्सनलिटीज़ हम गाना, सेम मेथड। अगे डेक्केल्स D2 अन्न गाना बनाने के लिए। एक्साम्पल D2 गाना बनने जा रही का। आगर प्रश्न वो लोग दे आदियम आ P20 equal to 20N by 100. Because that P20 class is equal to P20 class. But the other thing is equal to P20 class. No, the other question is equal to N by 4. N by 10 is equal to N by 100. No, it's not N by 100. For example, we have discussed that D2. The question is equal to L2 plus 2N by 10 minus M divided by F into C. The question is equal to N by 10 minus M divided by F into C. 
ओके आई डी सिक्स आने के लो सिक्स एन बाई टेन आई मारू आधा ना आई एन हम लोग बनी इतना देख आई एन नहीं लेता हम लोग डिस्कशन है ना पी आने के लो आधे बारे टेन नहीं ले हंड्रेड आउट इन दो आधे इधर बोले ना और एक क्लास से लेके क्वेश्चन ना ना क्वेश्चन ना कहीं ना इधर डेकेल्स हो क्वार्टेल्स हो परसेंटेल्स हो गाना ओके ये क्वेश्चन क्वार्टेल्स का अंडे कंप्लीट है क्या बाकी क्वेश्चन से अंदर आ ओके थैंक यू